नमस्कार श्रोता स्वागत छ स्वास्थ्य सलाह कार्यक्रम को यस नवीन अंक में श्रोता स्वास्थ्य संग संबंधित विविध जानकारी दिने क्रम में आज हम जानकारी कराने ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन कैंसर बारे इस विषय में हमी जानकारी दिन भाई आज हमी हम स्टूडियो में निम्त एसटीएनएम अस्पताल की डिपार्टमेंट अफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की एचओडी साथ ही ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन डॉक्टर छिरिंग डोमा भुटिया वहाँ बा हम जानने यो स्तन कैंसर के हो इसको लक्षण के कस्ता होने गर्सन रहा बचाव का के कस्ता उपाय इस बारे हम वहाँ बा जानने मैम स्वागत है स्वास्थ्य सलाह कार्यक्रम में थैंक यू मैम आज हम यो ब्रेस्ट कैंसर बारे कुरा जिस हम नेपाली में भन्न पर्द स्तन कैंसर भन्न सकता क्योंकि अक्टूबर महीना लाई विश्वभरी में वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेरनेस मंथ को रूप में पालन कर सर्वप्रथम मैं यही सोचना चाहूँ ब्रेस्ट कैंसर वन यो स्तन कैंसर को समस्या कति गंभीर समस्या विश्वभरी में भारत में कस्ट समस्या रहे स्तन कैंसर व ब्रेस्ट कैंसर भन्ना इट इज अ वेरी अब अपकमिंग एट कैंसर नहीं हो मे भू कपकमिंग भर एवं तो ब्रेस्ट या स्तन भन्ना सर्फेस अगन हो अब इट इज नट लाइक भि हम आंध्रा हो जो है सर्फेस अगन भर प्लस मानी में अवेरनेस बेसी कारण ब्रेस्ट कैंसर को नंबर चाहे इंक्रीज भर गए हो इट इज अ वेरी इंपोर्टेन्ट कैंसर अल ओवर हे इट इज द नंबर सेकेंड कैंसर इन द वर्ल्ड हम इंडिया सिक्किम में मैं देखे नंबर एज गोन अन इंक्रिजिंग क्योंकि हम पेशेंट में अवेयरनेस डेवलप जो लगने मैं स्तन कैंसर कसरी लगता हमें रिस्क फैक्टर्स भिस्क फैक्टर्स हमें दुईटा भाग में डिवाइड करने मोडिफाइबल भाजपा जो मतलब हमें चेंज कर सकता हई नन मोडिफाइबल जिस हमें कुछ चेंज कर सको जन्मसंग हमें कई चेंज कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद नन मोडिफाइबल फैक्टर्स नन मोडिफाइबल जिस हमें कहीं चेंज कर सकते हैं सो दैट स्टार्ट विद एज मानी को उमेर है एज बढ़ते जान कैंसर को चांसेस बढ़ते जान नंबर टू भो जेन्डर जेन्डर भन्ना स्त्री में बेसि पाइज ब्रेस्ट कैंसर स्तन कैंसर तर यह भन्ना है कि मेल में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं भन्न सकते हैं सौ नंबर ब्रेस्ट कैंसर को पेसेंट छ एक रुई तेस में पुरुष भी होता हई सो एज जेन्डर नंबर थर्ड में आम एंडोक्राइन फैक्टर्स हर्मोनल फैक्टर्स को मतलब ब्रेस्ट कैंसर चाहे जीव में हर्मोन होता नाम एस्ट्रोज एस्ट्रोजन को मात्र बेसी होता खेल ब्रेस्ट कैंसर बेसी पाइन अब हम बडी में एस्ट्रोजन के लिए बेसि बढ़ा नन मोडिफाइबल में आम रिप्रोडक्टिव एट फेज मतलब स्त्री में जो हम पीरियड सुरू होने एज भाई हम मेनार्की भेनार्की छिटो भो मतलब अरु को तुलना में छिटो सुरू भाग एज ट्वेल्व थर्टीन लेस दैन दैट अभी हम मेनोपज दैट इज पीरियड सकिने टाइम भी ढिल यूजली फिफ्टी इयर्स में सकि मेनोपज तो भाई बेसी भाई सो मेनार्की छिटो सुरू भो मेनोपज ढिल भो फेज बेसी होस्ट्रोजन को एक्सपोजर बेसी हो कारण होनी अर्क भो अब नली पारिटी नली पारिटी कस स्त्री ने अब ढिल बिहार भो या नानी भी ढिल पाने भाई थर्टी इयर्स भाई बेसी में वहाँ को पैलो नानी को जन्म भाग ये सब हम नन मोडिफाइबल फैक्टर्स में आँच हाई अब मोडिफाइबल फैक्टर जो हमें चेंज हो सो दैट इज वेरी अब कमन अजकल मानी लाइफ स्टाइल भूड हेबिट्स भाई बेसी लाइफ स्टाइल में के होता है सेंडेन्ट्री लाइफ भैस चेयर टेबल में बसर काम करने हम अब तरीका को वेस्टर्नाइजेशन बेसी हिलडुल होते हैं हाई अब इटिंग हेबिट्स में भन्न पी फैट डाइट बेसी हाई फैटी डाइट बेसी होता खेल फ्रूट्स को सेवन कमती सैलड को सेवन कमती स्मोकिंग भो एल्कोहल भो हई अंत लेडिज स्त्री यूजली फैमिली प्लांग को लगी ओसी पिल्स खानु गर्वी रोद गोली खानु तेस में एस्ट्रोजन को एक्सपोजर होनी एवं भाई हर्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी तो मेनोपज मतलब पीरियड सक सकते लेडिज यूजली वेस्टर्न कंट्रीज में ओरल पिल हर्मोन रिप्लेसमेंट कर जिसमें एस्ट्रोजन दी यू फैक्टर भविष्य में गएर्कता 
फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सेकेंड डिग्री रिलेटिव भाई फर्स्ट डिग्री हेरू आप पेरेंट्स आपको नानी अफ्नो सीब्लिंग्स फर्स्ट डिग्री भाई सेकेंड डिग्री ग्रांड पेरेंट्स हाई बोजू आपको बाजे बोजू हाई सो फैमिली हिस्ट्री कस को जो ब्रेस्ट कैंसर को रिनेटिव छह सतर्कता मेन्टेन कर इसको अगड़ी जो मैं मोडिफाइबल नन मोडिफाइबल फैक्टर्स इसको मतलब यो कि ब्रेस्ट कैंसर हो मतलब तर जो सतर्कता मेन्टेन करो ब्रेस्ट फैमिली हिस्ट्री भारत पेसेंट्स में तेमें हम सर्विलेंस भर्विलेंस चेकअप कर तब को फैमिली में कसई और फैमिली रिनेटिव ब्रेस्ट कैंसर मानने वो फिफ्टी एज में भाग फिफ्टी इयर्स को उमेर में भाग त्यो फैमिली को लेडिज जेन्ट्सा टेन इयर्स अगड़ी दैट मीन्स फोर्टी इयर्स देखि थे आपको चेकअप कर थाल्पो दैट तो एरिया में सतर्कता मेन्टेन कर मेरे में ला यो मोडिफाइबल फैक्टर्स रहे या ये तो यो नॉन मोडिफाइबल फैक्टर्स यू निड नट गेट टू एंसियस अबउट इट चिंता यू निड टू बी अवेयर हाई अवेरनेस दुटा तरीका वन इज ब्रेस्ट कैंसर के अवेरनेस होने पाई ब्रेस्ट कैंसर को अवेरनेस नंबर टू इज अवेरनेस अफ योर ओन बॉडी मतलब ब्रेस्ट को लेडी ने आपको ब्रेस्ट कस्त को अवेरनेस होने पर्ची तो अवेरनेस लियान को लगी द थिंग दैट यू डू जो पड़ने सेल्फ ब्रेस्ट इक्जामिनेशन हाई आपू ले ब्रेस्ट इक्जामिन कर सो सेल्फ ब्रेस्ट इक्जामिनेशन को टेक्निक हो ऑडियो थिंग यूजली भिडियोज में हेन पड़ने हो तो तब यूट्यूब सो कमन एवरीबडी यूजेज हाई सो यूट्यूब में इजीली पाइं कि सेल्फ ब्रेस्ट इक्जामिनेशन कसरी कर सो लेडिज के आपको ब्रेस्ट को अवेरनेस होने पर्व व्हाट इज नर्मल मेरे ब्रेस्ट नर्मली कस्त रहे तैंबर मत एबनर्मल था पाइन हाई ऑडियो के मध्यम के लक्षण सो ब्रेस्ट कैंसर को लक्षण भादा हमें तो दुई भाग में गई एवटा लिम्टम्स एवं साइंस सीम्टम्स कुछ प्रब्लम पेसेंट ले हम डॉक्टर्स को सो यूजुअली सीम्टम्स के भाज पेसेंट गाँटो भो ब्रेस्ट में गिर्खा भो भाई अर्क भाई उन्हीं निपल बड़ा ब्लड जान या पीप जान या कुछ एक तरीका को पानी जान अभी मोस्टली पेसेंटले के भाषा पेन भर आई तर मो के स्ट्रेस कर चाहूँ पेन यूजली दुख्न चाहे ब्रेस्ट कैंसर में यूजली लास्ट फेज में आँच तर मोस्टली मेरे ओपीडी में मोस्टली पेसेंट्स के भर आ ब्रेस्ट दुख्यो आई नो मानी के सोच दुख्यो मीन्स कुछ ब्रेस्ट कैंसर को लक्षण हो तर ब्रेस्ट कैंसर पेन चाहे ब्रेस्ट कैंसर को लक्षण में कमती में पाइन तो यूजली लास्ट स्टेज में भेटिं है सो दुटा चाहे गिर्खा अभी निपल को चेंजेस अभी सम वेरी अवेयर लेडिज अलग एजुकेटेड लेडिज जो आप ब्रेस्ट को अवेरनेस होना इवेन माइन्यू थिंग्स भी भन्न सकता कि मेरे स्किन में यह चेंजेस भाई सो यह सब सीम्टम्स लेकर पेसेंट हाँ आऊँ तेरे एज अ डॉक्टर अब हमें वहाँ इक्जामिन कर सो इक्जामिन करने जो जो चीज भेटा तेल हमें साइंस भो साइंस भाई ब्रेस्ट को साइन हे नंबर वन ब्रेस्ट को आकार शेप रईज में चेंज होता दुईटा ब्रेस्ट में एसिमेट्री मिले नमिले होता ब्रेस्ट में गाँटो गिर्खा ब्रेस्ट को स्किन को बाक्लो भर तेस में प्यूरी ऑरेंज अपियरेंस मतलब सुंताला का बोकड़ा जस्ते हो ब्रेस्ट को निपल भि ताने को होता अंत निचार्ता ब्रेस्ट को निपल बड़ा खून या कुछ सीरियस फ्लुइड जो आन सकता अंत यूजली हमें के सोच ब्रेस्ट कैंसर भाई खाली हम अटेन्सन खाली स्तन मत मत हो तर तो है ब्रेस्टसंग अर्क रिनेटेड जो जगह छह हम एक्जेला आमपिट या काकी भ क्या भाई ब्रेस्ट को जो जी लिम्फैटिक ड्रेनेज हो काकी में जाना लिम्फ नोज गिर्खा जस्ते हो जैसे हम घाटी में टन्सल जो ग्लैंड हो ब्रेस्ट पर फ्लुइड ड्रेन भाग हम आमपेट काकी को गिर्खा गिल्टी में जान सो कोई लेडिज के भाई मेरे यहाँ आमपेट काकी में एट गाँटो भाग जस्ते सो हमी ब्रेस्ट लिजामिन कर हमें तो काकी को एरिया इक्जामिन गए तैंक गाँटो कि गिर्खा छेन तो हे हमें अब स्टार्टिंग में अब कस्तों चेंज देखा डॉक्टर को 
अब बिचार अब रिमोट एरियाज बस्ती आज जिस ठाईन कि ब्रेस्ट में गाँव सो उ को अटेन्सन कसरी आँच जब कुछ ब्रेस्ट में चोट लगे ते बेल मत छा अंत ए मेरे ब्रेस्ट में गांठो रहे ठा पाँच कसले ना मत ठा पाँच हाई सो अवेरनेस ना लेडी ने ठूल समय ठूल गांठो भर भी था नपाने मोर देन फाइव सेंटी पांच सेंटीमीटर ठूल गांठो भैस तो था नपाए आक हो अवेरनेस नर लेडीज से अवेरनेस को भाई यू हेव टू रेगुलरली इक्जामिंग योर ब्रेस्ट तो सेल्फ ब्रेस्ट इक्जामिनेशन को प्रोटोकल हो कसरी कर फर इजापल हम लेडिज बहनी जो ट्वेंटी इयर्स भाई अबव होना एवरी मंथ आपको पीरियड सक सक एक हफ्ता बाद या पांच छ दिन बाद ब्रेस्ट इक्जामिन कर जिस को महावारी सक सकते हो मेरे पजल लेडी वहाँ कैलेंडर में डेट फिक्स कि मो दिन में ब्रेस्ट इक्जामिन कर सो ब्रेस्ट इक्जामिनेशन गयो मत तबेरनेस पाए मत सो भाई सानों को डिटेक्ट कर सकूँ हाई सो इफ यू आर नट इक्जामिंग तब होना एब नर्मल चीज के हो सो मोस्ट कमन कंप्लेन चाहे हम लोग में लम भर आई तर बैड थिंग अबाउट कैंसर इज तो लम चाहे पेनलेस हो यूजली सो मेरे में जो मैस्टाइलजिया भाषा ब्रेस्ट पेन इज अ वेरी कमन थिंग तो यह यूजली हर्मोनल चेंजेस अंत यह मैं अगि भाई लास्ट स्टेज में पाइन तर अब हेन पर्यटन ओपीडी में मोस्टली लेडिज से ब्रेस्ट पेन आई सुनेर लाइ कत कैंसर भाग कि सो मेरे फर्स्ट एंड फरमोस्ट थिंग मे रिअर्ड कर पेसेंट लाई यह ब्रेस्ट पेन चाहे एट लेडी को रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में नर्मल हो यूजली लास्ट स्टेज में हो तब कैंसर को लक्षण कैंसर में पेन होने तो लेडी आप बुझ् थाल ब्रेस्ट को साइज ठूल भैस घाव भैस खून निस्लिन थाल नर्व जल अफेक्ट कर मत पेन आने फैमिली हिस्ट्री को जिसको फैमिली हिस्ट्री घर में हाई अब उसको वहाँ के ध्यान दून पर्ने विशेष के सो फैमिली हिस्ट्री भन्ना इफ यू गो इन डेप्थ हाई फैमिली हिस्ट्री भाई एवं फैमिली में एवं मेम्बर लैंसर छाइम डजन मीन दैट तो फैमिली ब्रेस्ट कैंसर को रिस्क में भाई हमें ब्रेस्ट कैंसर में जेनेटिक टेस्टिंग कुछ लेडी को ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट भैस सर्जरी कर सकें तो हमें टेस्टिंग को पठाऊ जीन टेस्टिंग को पठाऊ हाई सो जीन टेस्टिंग कर ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कमनली पाइने जीन चाहे ब्राका वन रा टू भाई जीन हो सो कु फैमिली में या कुछ लेडी में तो जीन पाई चाहे तैंकि यंग लेडिज मोर सपोज एवं लेडी लट अ वेरी यंग एज थर्टी और लेट्स से फोर्टी में एज में भाग टेन इयर्स तो भाई अगड़ी अरु तो फैमिली को लेडिज सेल्फ ब्रेस्ट इक्जामिनेशन डॉक्टर बड़े इक्जामिनेशन मेमोग्राफी यंग एज ग्रुप में मेमोग्राफी तो यूजली मोर देन फोर्टी एज में करूर्ने होता लेस देन फोर्टी में अल्ट्रासाउंड तर अल्ट्रासाउंड को समटाइम्स सेंसिटिविटी ब्रेस्ट कैंसर पिकअप कर केस में हम एमआरआई भी करो अल दीज तो जी हमें कर वी हेव सम सल्यूशन फर इट सल्यूशन के प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी भाई प्रोफाइलैक्टिक नुने अगड़ी तब कंट्रोल में लिया या प्रिवेन्ट कर हम सिक्किम में तो छाइन इंडियन सीनारो और वी कैन से वेस्टर्न सीनारो में बहुत कमन चाहिए आपको जेनेटिक टेस्टिंग कर मेरे में योग जीन्स रहे तो ब्रेस्ट कैंसर नहोस् उ ब्रेस्ट नहीं रिमुव कर दिखा टोटली ब्रेस्ट रिमुव कर प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी हाई तब हम हलिवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी कर दुईट ब्रेस्ट रिमुव कर ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट कर सो प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी कर सकता कसा किमो प्रिवेन्शन कर मतलब मेडिसिन खाएर टैब्लेट खानु जिससे ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेन्ट नई तर टैब्लेट को लड अफ साइड इफेक्ट्स भी होता है अति कमन में आगे छाइन देर आर ड्रग्स इसलिए एस्ट्रोजेन को अगेन्स्ट में एक्ट कर ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेन्ट कर हेल्प कर एंड पेसेंट गो फर प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी मतलब तो ब्रेस्ट रिमुव कर यूट्रस ओवरी रिमुव करो तरीका को कैंसर प्रिवेन्ट कर सो प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी कुछ फैमिली में फैमिली हिस्ट्री नट जस्ट फैमिली हिस्ट्री तो इसलिए जेनेटिकली प्रूव कर यस योग जीन चाहिए फैमिली में रही अब जिसको फैमिली हिस्ट्री उसे लुकाएर रख्पर्ने यंग एज में पा स्पेशली जो यंग लेडिज जेनेटिक टेस्टिंग करूजली हमें ब्रेस्ट डायग्नोसिस्ट करो गांठो बड़ा सानों टुकड़ा निले टेस्ट कर 
पच्चीस हमें अपरेशन गए तो डल्ल चीज निले फिर टेस्ट कर पाऊँ तेस में चाहे हमें डिजिज को एक्चुअल स्टेज था पाँच अंबर हमें एक दुवे रिसेप्टर्स निल् तर आई वुड से वेरी फ्यू लेडिज अवेयर लेडी ने भाष कि म इसको जेनेटिक टेस्टिंग कराऊँ वाले तो यूजली जेनेटिक टेस्टिंग हम आउटसोर्स कर आउटसोर्स करेंस में तो जीन छाइन तो जीन छट इज लाइक एन इन्फर्मेशन टू द फैमिली कि यह जीन से हम फैमिली में तेल म्यूटेटेड जीन भाई जीन को म्यूटेशन रही सो अल द यंग लेडिज जो जो हो फैमिली को आपको प्रिवेन्टिव सर्जरीज कसले हई दैट इज अल बिट अफ ड्रास्टिक स्टेप अर्क आपको सेल्फ ब्रेस्ट अवेरनेस ना बढ़ाऊँ क्लिनिकल इक्जामिनेशन फ्रिक्वेन्टली सो आप सर्विलेंस में राख फलोअप में राखी रखे हो अब इसको जो उमेर को उमेर को महिला बेसी देखा पर्स या कुछ उमेर देखि स्टार्ट होने अब स्टार्ट भन्न पाद आजकल नव डेज अब के देखिं पैला पैला को जमा में कैंसर बीमारी ओल्ड एज को बीमारी भाई हाई मोर देन फोर्टी इयर्स में देखि तेल मोर देन फोर्टी इयर्स को लेडी ने एन्युअली हर एक साल आपको एट मेमोग्राम भी कराने पड़ने हाई तर आजकल नव डेज बिकज अफ वेस्टर्नाइजेशन विथ सो मेनी फैक्टर्स हमें यंग लेडिज में पाक हई मेरे आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस में लेडिज थर्टी थर्टी वन थर्टी टू लेडिज में पाइज कस अनमेरिड लेडिज थर्टी में पाइन एज मत के यू कान से कि यह एज में मत होने सो आप अवेयर होने पो अस्टिंग इज अब यंग लेडिज में पाइज अंग लेडिज में कैंसर यूजली अग्रेसिव हो जी महिला ट्वेंटी इयर्स भाग जो ब्रेस्ट को ध्यान राख्पर्ने चेंजेस अब इसको उपचार को मैम इसको उपचार के कस्त हो दवाई खाए जाती होगा कि अपरेशन कर मध्यम द्वारा यह भर चाहूँ हो हम टक इज मोर गोइंग टूवर्स ब्रेस्ट कैंसर साइड बट हम मो आई वुड लाइक टू टच अपन बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज हो नर्मल मैं कसरी बुझद ट्यूमर आँच मेरे ब्रेस्ट में गांठो ट्यूमर भाग सो यह ट्यूमर भी दुई तरीका को बिनाइन मेलिग्नेंट बने जो हमें कैंसर कैंसर भाई मेलिग्नेंट ग्रुप में हो मेलिग्नेंट भन्ना साइज इंक्रीज हो लोकल को एरियाज अफेक्ट कर अंत को खराब पॉइंट अरुण अर्गन्स अफेक्ट कर मतलब लिवर लाई लंग बोन्स लाई ब्रेन लाई है सो इसको ट्रिटमेंट कर बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज जो ट्यूमर भाई नव डेज वेरी यंग गर्ल्स में पाइन कलेज गोइंग केटी नानी बहनी स्कूल पढ़ने बहनी पाइन तेस में यूजुअली के होने साइज में डिपेंड कर चेकअप कर क्लिनिकल हमें अंदाजा हो मैं बिनाइन ट्यूमर हेद रहे आई यूजुअली टेल माई पेसेंट्स कि इसको के तक राख्ह तब इसको सेल्फ ब्रेस्ट इक्जामिनेशन करते बस्तु आपूल मोनिटर करते बस्तु अंत डॉक्टरसंग एवरी थ्री मंथ या तीन महीना में छ महीना जिसको चेकअप कर बस्तर सो एक ग्रुप अफ ब्रेस्ट को ट्यूमर से यो हो जिसमें हमें कई कर पड़े तरह तीक राख्ह मोनिटर करते बस्तु हई तर मोनिटर करने गांठो चाहे डॉक्टर ने इक्जामिन डॉक्टर ने भन्न पे ये तब मोनिटर करें ये है कि आप सोचो डिशीजन लिख सक तर जो चाहे हमें ब्रेस्ट कैंसर भाषा तो अब डाइग्नोस कसरी हमें ट्रिटमेंट कर ट्रिपल असेसमेंट भ्री थिंग्स आर दैट एवं होता है क्लिनिकल इक्जामिनेशन जो हम डॉक्टर्स ने इक्जामिन चेकअप करें ठा पाँच हाई क्लिनिकल इक्जामिनेशन अर्क भो रेडिओलॉजी रेडिओलॉजी अब हमें हाथ ले छुएर हमीर एट अंदाजा हो कि सायद मैं कैंसर को गांठो भेटा छू ये पेसेंट में हई अब तो मैं कन्फर्म कर मैं टेस्ट करे टेस्ट कर एक्सरे र अल्ट्रासाउंड कर ब्रेस्ट को एक्सरे मेमोग्राम भाई अभी ब्रेस्ट को अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भाई यो एक्सरे रल्ट्रासाउंड कर कंबाइन रिपोर्ट आँच तो रिपोर्ट ने हम सेंसिटिविटी बढ़ाऊँ हई तो दुईटा ने दुईटा को एक्सरे रल्ट्रासाउंड कर स्कोरिंग सीस्टम पाइन हाई बायोराइट स्कोरिंग भाई जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भर हाई सो फोर फाइव सिक्स इज बैड नराम हाई तो स्कोर पाए जी हाई स्कोर हो तब को नराम होता बायराज स्कोरिंग तैदि थर्ड में हमें जब यह बायराज ने भाज हमें यह नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स को रही एज अ डॉक्टर हमें यह गांठो बड़े अब सरिंज घोसिकन तैं ब्लड पानी कहीं टेस्ट कर एफएनएसी भाई अर्क भो तेस में हमें अलग ठूल निडल हालां ब्रेस्ट को सानों हमें टुकड़ा मसू को टुकड़ा निकाल तेल टेस्ट 
गर्छ त्यसलाई चाहिँ बायोप्सी भन्छ सो एफएनएसी एन्ड बायोप्सी यो डलले गरेपछि चाहिँ हामीले 99% श्योर हुन्छ कि दिस दैट हामीले चाहिँ क्यान्सरलाई डील गर्दछ है अनि यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ डिपेंड्स अन द स्टेज अब क्यान्सर भन्दाखेरि हाम्रो जुनै मान्छेले पनि बुझ्छ कुन स्टेज को रहेछ सो 0 1 2 3 4 भनेर स्टेजेस हुन्छ है सो स्टेज को अकॉर्डिंग तपाईको ट्रिटमेन्ट हुन्छ अनि द ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ युजुअली एउटा मल्टी मोडालिटी ट्रिटमेन्ट हो भनेको मतलब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले यसलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ एउटा भयो सर्जरी एउटा भयो केमोथेरापी एउटा भयो रेडियोथेरापी एउटा भयो हर्मोनल थेरापी सो चार तरिकाले एउटा ट्रिट गर्छ अनि कुन चाहिँ मा चाहिँ कुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो तपाईँको स्टेजले बताउँछ कसै कसैमा यो डल्लै लिएर नै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट्स जस्ट कि कुन चाहिँ अगाडि कुन चाहिँ पछाडि नभए चाहिँ यो डल्लै सर्जरी केमो रेडिएसन हर्मोनल यो चारवटाले नै पेसेन्टलाई ट्रिट गरिन्छ हजुर अब यो सर्जरीको चाहिँ स्थिति कुन स्टेजमा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ अब सर्जरी चाहिँ युजुअली यस्तो हो आई वुड से आई थिङ्क इन अल स्टेजेस है जिरो वन टू थ्री फोर सब स्टेजमा सर्जरी गरिन्छ है ब्रेस्ट क्यान्सरको सर्जरी चाहिँ दुईवटा हुन्छ एउटालाई भन्छ मास्टेक्टमी मोडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी अर्कोलाई भन्छ बिसिएस ब्रेस्ट कन्जर्भेसन सर्जरी सो एमआरएम मोडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी भनेको चाहिँ डल्लाई ब्रेस्टलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हो बिसिएस भनेको चाहिँ ब्रेस्ट कन्जर्भेसन सर्जरी कन्जर्भेसन भनेको हामीले के एउटा बचाउँदैछ सो त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रेस्टलाई बचाएर अपरेसन गरिन्छ है सो यो एमआरएम मास्टेक्टमी गर्ने हो कि बिसिएस ब्रेस्ट कन्जर्भेसन सर्जरी गरिने त्यो चाहिँ पेसेन्टको साइजमा डिपेन्ड गर्छ है ट्युमरको कुन साइज रहेछ अनि ट्युमरको साइज र ब्रेस्ट अर्को अर्को नर्मल ब्रेस्ट त्यो साइजको रेसियो कस्तो रहेछ त्यसमा चाहिँ एज अ क्लिनिसियन हामीलाई डिसाइड गर्नुपर्छ कि यो पेसेन्टलाई हामीले एमआरएम तर्फ लानुपर्ने रहेछ कि बिसिएस तरफ लानुपर्ने रहेछ त्यसको भेरियस क्राइटेरियाहरू हुन्छ कुन चाहिँ पेसेन्ट कुन चाहिँ क्राइटेरियामा फिट हुन्छ त्यो गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई बिसिएस कि एमआरएम गरिन्छ हजुर जुन तपाईँले भन्नुभयो स्थानको जुन निकालिने गरिन्छ त्यसपछि महिलाहरूमा कुनै समस्या आउन सक्छ पछि आफ्टर अपरेसन भेरी कमन जुन चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो क्लिनिकल एक्सपिरियन्समा देखेको चाहिँ जुन लेडी लाई फर्स्ट एउटा क्यान्सर डायग्नोसिस भयो त्यसको बादमा जसले स्पेसियली मास्टिकटमी गरेको हुन्छ जसमा होल ब्रेस्ट रिमुभ गरिसकेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ लेडिजहरूलाई एउटा एक प्रकारको साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ बडी इमेजको प्रब्लम हुन्छ बिकज इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ फेमिनिटी सो जब त्यो एउटा अर्गन लुज गर्दा सम पिपल गो इन टू डिप्रेसन है सम आर भेरी कुल अबाउट इट उनीहरूले त्यस्तो केही फरक पर्दैन तर तरै पनि हामी के भन्न चाहन्छु भने मास्टिकटमी इज नट द एन्ड है मास्टिकटमी गरेर पनि मान्छेहरूले रिकन्स्ट्रक्ट गर्छ ब्रेस्टलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्ट त्यसको लागि फेरि हामीले हाम्रो प्लास्टिक सर्जनहरूको हेल्प लिएर यो ब्याकबाट छालाहरू निकालेर बुढीबाट छालाहरू निकालेर हामीले ब्रेस्टलाई फेरि दोबारा बनाउन सकिन्छ भित्र इम्प्लान्ट्सहरू हाल्यो त्यो बडी इमेजले इम्प्रुभ गर्नु लागि सो ब्रेस्ट क्यान्सरको डायग्नोसिस भइसकेर चेन्जेस अभियसली लाइफ स्टाइल चेन्ज हुन्छ है पेसेन्ट निड्स टू बी मोर केयरफुल अनि ब्रेस्ट क्यान्स क्यान्सर भने चाहिँ यस्तो बिमारी हो कि एकखेप भएर एकखेप सकेर स्टोरी डजन्ट एन्ड देर है ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ आफ्नो डक्टरसँग फाइभ इयर्स मिनिमम पाँच वर्षसम्म कन्ट्याक्टमा बसिबस्नु पऱ्यो पहिला तपाईँको टू इयर्समा चाहिँ एभ्री थ्री थ्री मन्थली भेट्नुहुन्छ डक्टरलाई त्यसको बादमा एभ्री सिक्स मन्थली सो इट्स अ लङ जर्नी विथ योर डक्टर है डक्टरसँग टचमा चाहिँ बसिबस्नु पऱ्यो यस्तो होइन कि जस्तै हाम्रो स्टोनको सर्जरीहरू भयो एकखेप स्टोनको सर्जरी भयो सकेँ त्यहाँ डक्टर र पेसेन्ट नै भेटिँदैन त्यस्तो होइन एउटा फलोअपमा बसिबस्नु पर्छ हजुर तपाईँले भन्नुभयो म्याम कि जसको स्थान निकालेको हुन्छ त्यस्तो अब महिलाहरूलाई अब साइकोलोजिकली पनि डिस्टर्ब हुन्छ यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ समाजको दोष भन्नुहुन्छ के मान्नुहुन्छ समाजको रोल कस्तो हुनुपर्छ समाजको रोल समाज भन्दा पनि आई वुड से फ्यामिलीको रोल है इमिडिएट त फ्यामिली नै आउँछ हाम्रोमा हामीले के देखिन्छ मोस्ट अफ द ब्रेस्ट क्यान्सर्स किन चाहिँ एडभान्स स्टेजमा आउँछ होइन हिस्ट्री पेसेन्टसँग बसेर गफ गर्नुपर्छ किन चाहिँ तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो किन यति ढिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मैले रिजन भेटाएको चाहिँ लाज लाग्यो भन्छ त्यो एउटा एम्बारेसमेन्ट है लाजले नै काम बिगारिरहेको छ पेसेन्टहरूको हेर्नु पर्दाखेरि यस्तो प्रब्लम हुन्छ तर इट्स भेरी स्ट्रेन्ज आफ्नै हस्बेन्ड है आफ्नै नानीहरूसँग पनि सेयर गर्नु सक्दैन कि मलाई यस्तो ब्रेस्टमा गाँठो भइरहेको छ है एउटा एम्बारेसमेन्ट त्यो स्तनको बारेमा ओपनली डिस्कस गर्नुपर्ने त्यो एउटा ब्यारियर छ मान्छेहरूमा है त्यो ब्यारियरले गर्दाखेरि लेडिज आर नट एबल टू कम आउट या कोही कोहीमा यस्तो हुन्छ कि यति साह्रो आफ्नो फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटीमा यति साह्रो बिजी हुन्छ भनेको मतलब आफ्नो बडीको अवेरनेसै छैन लेडिजहरूमा सो एउटा त्यो लाज त्यो एउटा कुनैसँग सेयर गर्नु नसक्ने यो एउटा द्याट इज वान रिजन जसले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर को कोही
हजार तो तब को स्टेज में डिपेन्ड कर अर्ली स्टेज में पकड़े तो सर्वाइवल इज बेटर हाई तर कैंसर को एवं कि नराम्रो रिकरेंस रिकरेंस दोबारा आने को फिर चांसेस तो रिकरेंस प्रिवेन्ट कर हमी डॉक्टरस कंप्लीट एट कंस्टेंट टचअप में बस्तु फलोअप में बस्त डॉक्टर ने बोला कि तीन तीन महीना कर आने छ छ महीना कर भिजिट भिव्यू भलोअप भो तब रिव्यू राखी राख्पो कस मैं कि गांठो थी कैंसर थी कैंसर निल्यो अब म जाती भोर तो रिव्यू में आन कसले के हम ब्रेस्ट कैंसर में यूजली मैं सर्जरी कर सके हमें डल्ले ट्यूमर निले जिसको स्टेज था पाँच डिपेन्डिंग ऑन द स्टेज स्टेज टू थ्री छीमो लगने पड़ने हर्मोनल थेरापी कर रेडिएसन कर हम लेडिज हम ज्यादातर महिला स्त्री के समझि मेरे गांठो तो निल सको अब मेरे ट्रिटमेंट सको मैं तस्त होते हैं तो ट्रिटमेंट कंप्लीट ट्रिटमेंट कराने पर्यटन अंत रिव्यू में बस्त पे हमें चेक कर सकता यूजली पेसेंट ने भाषा अब मेरे गांठो नि अब मजाती भाग अब एज अ डॉक्टर आई डोट थिंक तीत हमें फुल प्रूफ भन्न सकें तेले हमें फलोअप में करने कारण थी क्योंकि फर्स्ट टू इयर्स सर्जरी सक सकें चांस अफ रिकरेंस या दोबारा आने चांसेस फर्स्ट टू इयर्स में पूरा हाई हो थ्री थ्री मंथ सिक्स सिक्स मंथ्स आने कारण रिकरेंस दोबारा आने चीज पिकअप अर्क आई जस्ट स्ट्रेस अपन कि ब्रेस्ट कैंसर में सपोज राइट साइड में ब्रेस्ट कैंसर छैट डजेंट मीन हमें लेफ्ट बोल पाई हमें डॉक्टर्स हम जब कुछ पेसेंट ब्रेस्ट कैंसर को आ एकपट ब्रेस्ट में कैंसर छोड़ अर्कपटी को ब्रेस्ट हेन पड़ने सो एक खेप ट्रिटमेंट भैस जोपटी को ट्रिटमेंट भैस ब्रेस्ट हेन पर्व नर्मल ब्रेस्ट हेद्दे डॉक्टर्स ट्रस्ट कर इफ यू गिव अस द ट्रस्ट वी विल गिव मोर देन हंड्रेड पर्सेंट गए डॉक्टर और पेसेंट मिलेर वेन दे वर्क टुगेदर फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट गए डेफिनेटली वी कैन अचिव हंड्रेड पर्सेंट हाई इफेक्टिव ट्रिटमेंट मोडालिटीज इट इज नट द एंड अफ लाइफ कि यो ब्रेस्ट कैंसर भाई तो मच दिन भन सक इवन फोर्थ स्टेज में राो ट्रिटमेंट इफेक्टिव ट्रिटमेंट गयो यू कैन हेव सम सर्वाइवल रिट्स हाई डेफिनेटली जी स्टेज बढ़ते जा जीरो वन टू थ्री फोर सर्वाइवल चांसेस कमती होते जा दैट इज दैर तेल नहीं हमें ज्यादा तो यह अवेयरनेस बढ़ाने कारण स्क्रीनिंग टेस्ट करने कारण ताकि हमें तो कैंसर अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकोस् सर्वाइवल रेट तो उसको बढ़ा सको अंत ब्रेस्ट कैंसर को एज कंपेयर टू अदर कैंसर हाई अरुण कैंसर को तुलना में ब्रेस्ट कैंसर को सर्वाइवल बहुत ही राो प्रोग्नोसिज रा अब उपचार के क्रम में अब कति सोच कैंसर अब इसमें खर्चा निके नहीं लगने अब सिक्किम को कस्ट उपचार को सुविधा कि कस्त रहे यहाँ सिक्किम ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर को अलग हम सिक्किम एसटीएनए में कंप्लीट ट्रिटमेंट हो स्क्रीनिंग देखि लेकर डायग्नोसि ट्रिटमेंट अभी फलोअप हाई ट्रिटमेंट में सर्जरी जो ब्रेस्ट को सर्जरी आई डू इट आई वर्क एस अ ब्रेस्ट अंग को सर्जन सो ब्रेस्ट कैंसर को कंप्लीट सर्जरी मतलब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जिसमें ब्रेस्ट बचाएर अपरेशन कर मैस्टेक्टेमी जिसमें टोटल ब्रेस्ट रिमूव जो दुईटे सर्जरी मूँ मेरे किमोथेरापी रर्मोनल थेरापी रेडिएसन थेरापी को मेरे अर्क टीम अफ डॉक्टर्स होता अब ब्रेस्ट कैंसर को सर्जरी सपोज हमें आउटसाइड स्टेट हेन पर्यटन सिक्किम भाई बाहर हेन पर्यटन ईच ब्रेस्ट कैंसर एमआरएम भो मैस्टेक्टेमी भो या ब्रेस्ट कंजर्वेशन भाई तो चार्जेस कैन गो अप टू एट्टी टू वन लैक है दैट इज द मिनीम कस्ट है अब तर ते कैंसर को सर्जरी अलग हमें एसटीएनएम में अलमोस्ट फ्री अफ कस्ट अलमोस्ट के फ्री अफ कस्टे समबडी हु हेज सीओआई हाई डकुमेंट्स भाग पेसेंटर के पे कर फ्री अफ कस्ट उ सर्जरी भर गई रहे सो किमोथेरापी डिपेन्डिंग अन द अवेलेबिलिटी हम टीम अफ डॉक्टर्स के किमो को अवेलेबिलिटी को अनुसार वहाँ पाई रखे हो सर्जरी आई कैन से इट्स अलमोस्ट हेपनिंग फ्री अफ कस्ट जो एट्टी टू वन लैक करने सर्जरी यहाँ अलग पेसेंट 
Obviously, त्यो ब्रेस्ट को पची पची त्यो साइज बोर्ड दे गए बची त्यो गाउ चे छाती मार टालेनो थाल सा मसल मार टालेन सा ताई दिके होल ब्रेस्ट चेस्ट मार इन्वॉल्व होना थाल सा त्यां दिके अपनो ब्रेस्ट त्यां ब्रेस्ट दिके निकले रहे त्यो काकी अगे मेले बने सा ग्लैंडर मार जानो थाल सा गाँठी मार जानो थाल सा अनि तपाईको ब्रेन मा बोन्स मा पनि जानु त्यो मेटास्टासाइज भन्छ त्यसलाई चाहिँ मेटास्टासिस भन्छ त्यो होल बडी मा स्प्रेड हुन सक्छ अनि अल्टिमेटली पेशेन्ट त्यसले दे सकम टु इट जस्तै अब ब्रेस्ट लम्प इन्क्रीज हुँदै हुँदै गयो साइज इन्क्रीज हुँदै गयो लोकली एडभान्स भन्छ त्यसलाई मेटास्टाटिक भनेको फोर्थ स्टेज जसमा चाहिँ अरु अर्गन्स मा इन्भोल्भ भयो फोक्सो मा गयो त्यहाँ फोक्सो मा पानी जमिनु थाल्छ सास मा प्रब्लम हुन थाल्छ लिभर मा गएको छ जन्डिस हुन थाल्छ बोडी मा पनि पानी जमिनु थाल्छ ब्रेन मा गयो भने दौराहरु पर्छ अनकन्सियसनेस हुन थाल्छ बोन मा गयो भने बोन पेन फ्र्याक्चर हुन थाल्छ अनि त अल्टिमेटली यही एउटा कारण हुन्छ जुन कारणले पेशेन्टले आफ्नो ज्यान गुमाउँछ मैम तो पहले की बनवाती है पुरुष अलग पे नहीं होना सकता सही महिला बनते एक पुरुष अलग पे नहीं होना सकता पुरुष और को जो लक्षण को कराएंगे ऐसे ही होना सकता है कि और उपनिक्य होना सकता है पुरुष और मचे हंड्रेड परसेंट में वन और टू परसेंट पुरुष ले पाएंगे जो अंदर आई वुड से पुरुष मचे यो स्टन कैंसर बेसी अग्रेसिव पुरुष और को ब्रेस्ट से तीती वेल डेवलप्ड होंगे ना टिश्यू जून चाहिए उनसे ब्रेस्ट में टिश्यू कम थी उनसे तेरे को तो सानो ग्रोथ ले पने छितो छात छाती में टच ने उइ उनसे सो यूजुअली पेशेंट को पने क्यों उनसे मेल में क्या देखी कुछ है गांठो निपल को ठीक पछाड़ी और सानो गांठो उनसे कौसा लेडीज को ब्रेस्ट से सोना था जो तो रा स्टडीज़ आ शोइंग मानची को ये रा धारणा की सर लायो मेरे ब्रेस्ट पुरुष लेके बन्दे मेरे ब्रेस्ट अब महिला को ब्रेस्ट से सोना था लो कोटे मतलब ब्रेस्ट कैंसर बाको ओके बन्दे रा त्यो गायने को मैसेज चेक अप करने बहुत इम्पोर्टेन्ट होन्जा तेज में फिर आमले फील गौर सके बितर गांठों साकी चाहिए ना आई अल्ट्रासाउंड ऐड गौर सा एक्स्ट्रा ऐड गौर सा बितर गांठों साकी चाहिए ना छह बने तेज को बायोप्सी गौर सा तो रा स्टडीज हैव शोन दैट गायनेको मास्टिया इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर मैलिग्नेंसी मेल कैंसर में आई वाने को मतलब गायनेको मास्टिया छह बने को मत कोई को निपल बीत्र पहुँच सही कुछ कोई को डॉलर निपल है आराउंड सा सो इन इन एसटीएनएम अलग समय में तीन टा मेल ब्रेस्ट कैंसर ले ट्रीट करी सही चु सो कॉमन सही ना ब्रेस्ट कैंसर इन मेल तो रो हुंदा रही सा हुंदा रही सा हाँ जो इसको आये बिन पुरुष रही बनी अली सतर्क से होनु पाती नहीं यूजुअली तो दान ना उनसे ब्रेस्ट कैंसर बनाम खाली फीमेल्स में तो तेज़ तो है ना मेल्स में बनी होनी चाहिए अंत में इस वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर वेस मंथ को अवसर में क्या बनना चाहें उनसे हम रस्वर ताले ज्यादा ज्यादे अच्छा जाना जाने फर्स्ट ऑफ ऑल तोपाई ऑल इंडिया रेडियो तोपाई जन तोपाई को टीम ला थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी है जिस मुझे आई एम एबल टू आई होप आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग सम अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर है अंतर जाना जाने मो आज यो रेडियो सुनी रहनो भाई को दर्शकला� एज 20 देखी बेसी का को बनी है ले अपनो ब्रेस्ट एवरी मंथ पीरियड्स आके सके रे एग्जामिन गोनो पड़े हो डॉक्टर्स वाला एवरी इयर वंस इन टू इयर्स एग्जामिन गोनो पड़े हो अंदर एज मोर देन 40 इयर्स को लेडीज है ले जे अपनो एन्युअल योरा ब्रेस्ट को एक्सट्रे जस्ट ले मैमोग्राम बनें जे त्यो गोनो पड़े तबेले ब्रेस्ट कैंसर में तीती को बहुमले जानकारी गाय दिन भाई आपने समय निकाले हम रिश्तोड़ी में आये दिन भाई तेरे को लागी धेरे धेरे धन्यवाद से थैंक यू सो मच यहाँ होनुं थी वो एसटीएनएम 
अस्पताल की डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की एचओडी साथ ही ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन डॉक्टर छिरिंग डोमा भुटिया वहां हमला स्तन कैंसर बारे ये महत्वपूर्ण जानकारी करूं भाई हवस्त श्रोता इस साथ आज को हम स्वास्थ्य सलाह कार्यक्रम को निर्धारित समय यही नहीं पूरा होद फे अर्क हप्ता हमी स्वास्थ्यसंग संबंधित कुछ नवीन जानकारी लेकर फेरी भी उपस्थित होने नहीं तब समय का लगी तब स्वास्थ्य को ध्यान राख्हस नमस्कार 